，你可赖了，我跟你说，啊、这个银啊，别人给我三千我都没卖，我都信任你，我都想卖给你。哦，别人给你三千没有卖，嗯，你还别说，这个北洋龙，字口还不错，龙鳞也挺漂亮，这边也没有伤。咱这个东西从哪儿来的？这俺爷留给我了，老爷子留下来的。对，俺爷亲手传给我了。啊、哦，传家宝。嗯，对。别人给三千，为啥不不卖卖给你吧？啊、哦，因为我对你来说特别信任你，特别信任我。经常看你的视频，你这个人为人非常不错，哦、好东西都得留给你。呃，老弟，你这个东西确定是老爷子留下来的？那肯定确定啊，这还有假吗？我也不能跟你说假话，就一大老爷子跑一趟。不对不对，你这这这看起来，银元品相是不错，但是总感觉不太对。嗯、那你给看看哪里不对？那你这块银元看起来这是肯定是有问题的，你这肯定是说假话了。嗯、我白没没说假话，我这人从不说撒谎，从不撒谎。嗯，对，从不撒谎啊，东西就是老爷子留下来的，嗯、确定是老爷子。那行，下面我给你讲一讲啊，北洋龙在咱们北方啊是非常常见的这个龙阳。嗯，龙阳三剑客之一嘛。嗯，我平常上手的北洋龙啊，也非常非常多。嗯，我经常看你视频，确实多。呃，从哪儿看出来不对吧？嗯，首先，这个材质是没人啥问题，肯定是银的。嗯，但是壁面弱打，压力不够，很多人不知道从哪儿看压力。嗯，我跟你说，你就从它这个满纹，中间的满纹，你看这。满纹是四个，四个满纹，对不对？对呀、啊。左边一个，右边一个，下边一个，嗯、上面也有一个。嗯、明显的，上面这个，在铸造的时候就没有印清楚、嗯。你要说平常有的家里放的北洋龙，时间长了，有可能在流通的过程中，把这个满纹啊磨得不清楚了、嗯。但是你这个明显的，这跟磨没有任何关系。嗯、我这个就是磨了。那、嗯、不不不，跟磨的。嗯，差别大了，嗯，跟模特差别大了。这个明显就是铸造的时候没铸造好、嗯，这就是压力不足的表现。嗯，再看龙的这一面，龙的这一面感觉哎，全龙鳞，高额头，对、嗯，一般你看着啊，没啥问题。嗯，但是你再仔细看一下这个龙鳞，嗯，跟真的比起来，这龙鳞比较散，嗯，比较散。能明白吗？这也是因为压力不足造成的。这我也看不懂了，还。再看一下边齿，嗯，边齿很多说，老银元一般都有加丝，这个你这个银元的边齿其实做的也蛮像的，嗯，确实有加丝，但是这所有的加丝都一模一样，转一圈下来一模一样，那、嗯、所以这这个银元肯定不是老人留下来的。你说实话，这到底从哪来的？哎，我本来想骗骗你的，我我这个你这个火焰金鹰啊，我骗不过你啊，因为这是我从地摊上五百块钱买的，我想试试你。地摊上五百块钱买回来的、嗯，对，想到我这儿来卖三千。嗯，不是，我主要想试试你。你还专门你卖给人家三千块钱，嗯、人家你都不卖，要卖给我。嗯，老弟，你这样干是不行啊。哎呀，是不是我不是试试你了吗？谁让你看出来了，对不对？看出来了、啊，我要是看不出来，这不就上当受骗了吗？哎、不会，你看不出来，我也不让你买走。呃，不，不是老弟，嗯、我你听我。我一句劝，我跟你说，你这属于卖假货，这属于假货。严格意义，严格意义上来讲，我跟你说，这就是诈骗。我不是没卖给你了吗？呃，东西来，你还拿着。呃，最后跟你说一说一句啊，多行不义必自毙，啊，嗯，到此为止，再见。对呀，嗯，行吧，哎，绝对不拍你的脸，不会不会不会拍脸啊。那大爷。你这个这个银锭是啥时候买的？九七年，九七年在香港买的，啊，你本身就是在香港的哈，啊，本身就是香港的，然后在香港买的，香港他是卖给你的时候是一个什么样的人呢？呃，是一个铺头的，也是开的玩具，玩具店的，开古玩店的，嗯，哦，开古玩店的卖给你的，你当时花了多少钱？呃，花了四千。四千块，港币，是港币还是人民币？港币啊，呃，首先说一下、啊、大爷，如果说这个东西是真的，你看这是大清乾隆银库贡品还是一百两？嗯，首先咱不讲有没有一百两这个面额啊，呃，就是清代的，不管是银锭也好，呃，银砖也好，没有这样的字形，没有这样形状的。
，就是没有这样款的，一般都是银元宝之类的那种，呃，还有一些是，嗯、呃，咋说呀、啊，是圆圆形的也有，但是没有这样的，这就算是金呃银砖了嘛，对不对？嗯、但是从它这个字字上面来看，因为搁清代的时候，它不管是这个，嗯，这个银锭也好，什么样也好，它上面的落款啊。呃，都是用那凿子给凿上去的，而这上是凸出来的，得印的，对对对，印的，并且它这个字体，你看，全部都软软软绵绵的，所以这肯定是不对的。然后咱们再说一下价位，你刚才说了，这是你花四千块钱买回来的，这要是真的，说实话，基本上是很少见的东西，你就一个大银锭，五十两的大银锭。呃，清代乾隆年间的，现在一般得二三十万。嗯，这一百两的，他不是说，他是一加，他不是说一加一等于二啊，因为一百两的更少见，他可能他的他的价值是可能他的十倍，甚至是他的百倍。哎，所以说你这四千块钱是远远是不够的，你不是九七年买的，嗯、呃，一百两一两是三十六克。那就是三千六百克，呃，你就九七年的时候，我估计光银子，你，你也买不到，你四千块钱也买不到，就不不买不算老的，就算比如说这个东西，它就是九七年当时做的，你花四千块钱，你连银子都买不来，所以它的价值的咋说呀？这完全就不是那么回事儿，不是那么回事儿。嗯，香港果儿店既然本身这个东西啊。你看他大清乾隆，他肯定是内地的，对不对？他能从内地跑到香港，然后在香港果儿店卖给你。这中间，你看果儿店搞这个的，专业搞果儿的，他肯定不会让你捡这么大的漏，对不对？你说你要是真东西对了几百万，甚至上千万，你说四千块钱还是港币就卖给你了？所以这种便宜不能捡，大爷，你别看你九七年买的，距今现在已经多长时间了？二十多年了，二十五六年了吧？二十五六年了也不行。哎，这种漏不能捡。哎，贪小便宜吃大亏，就这银手镯也是假的。这在我们行内来说，这就是一眼假，连银子都不是。这个我估计连，应该连铜都不是，连铜都不是，锡是吧？啊，锡。两样东西都不对，你这从香港跑过来，专程跑过来的啊！啊，我的女儿在你家开公司，放一放的都得压出去，砸的你人工哦，帮帮他的啊！那那你你这香不对呀、啊？你这说话我听着不像那个香港的口音啊！我是阿阳，阿阳长大的哦，没有开放我就过去哦。呃，阿姨能不能说几句那个粤语啊？什么粤语？不是你，你不是在香港吗？不应该说粤语吗？那就是广东话啊。对呀、啊。嗯。客家。啊。不是广东话。呃，能说吗？说说了就要上电视呀。呃，不是，不是人家广东人，不是见了像我这样的应该喊什么呢？先生。不是靓仔吗？靓仔又可以，先生又可以。哦。嗯、我想，其实我想听靓仔。靓仔靓仔。你好。想弄点啥？哎，现在的人啊，真不讲究啊！他生孩子给他睡两天，到我这儿给我回一个烂医院，啥情况啊？这是？哎，俺发小啊，他生和闺女的时候啊，我给他睡两千块钱，睡两千块钱，两千可不少了，是我半个月工资。那不少，那在咱们周口这边，说句实话，一般普通水里两百块钱、嗯嗯，然后你关系好点五百，你这水两千。那说明你们俩关系非常铁。哎，我以为俺俩关系很铁啊，哦、到事上都不一样了啊、哦。他给我一块烂医院，我生孩子。哦，你这生小孩了。对。哎，首先先恭喜一下，谢谢然后给你一块银元，算是随礼了。对对对，他这样说的。哦，那看来你是对银元不懂啊。我不，我不太懂，反正他家可有钱，我感觉他都没叫我当朋友，没让你当朋友、哎，认为这个朋友不地道。太不地道了，我对他真好。他对我的依赖不？呃，那这样啊，我先说一下。嗯，呃，首先啊，你可能对这个银元不懂。对。另外一个呢，你可能对你这个哥们儿，嗯，哎，可能有一点误解。误解啥？嗯
你觉得这块银元能值多少钱？银价不都四五块钱一克吗？一百块钱、两百块钱都撑死了。哦，你觉得这个也就两百块钱？嗯，你给他税两千，他给你弄了个一两百的，我估计你肯定心里非常不开心。我估计两百也不值，两百也不值。嗯，银子我知道。首先啊，嗯，咱们看一下，这个是 PCGS 的评级，叉 F 的底板，呃， 92代表清洗过，呃，这块银元呢是造币总厂，咱们常说的银元三剑客，造币总厂是人元三剑，呃，龙阳三剑客之首，嗯，也就这三块龙阳里面最值钱的。最值钱的。对，你看龙阳三剑客，造币总厂，大清轩三。还有一个北洋三十四年，那最值钱能值多少钱？能值多少钱？嗯，嗯，我这样跟你说吧，你不是给他税两千是吧？嗯，两千，他算是给你十倍还给你了，嗯，十倍还给你了，二百吗？你不是税两千吗？对呀、啊，乘以十啊，两万吗？对，这块银元，我值两万吗？对呀、啊，这块银元价值两万左右。你你别忽悠我、啊，我我我卖给你，你要不要？你卖给我，我可以要。真的啊？确定。一块看，一块看。但是，但是有啥说啥的、嗯，因为这是算是给你们小孩的一个见面礼、嗯。你要是真是不缺钱的话，我觉得没必要卖，你可以继续给小孩留着，因为这个银元这东西啊，嗯、它属于是古玩的一种、哦、你放的时间长了，它会升值，嗯、越来越值钱。嗯嗯你本身这银元吧，嗯，这老银元越来越少了，嗯，它肯定是以后价值会越来越高。嗯，你说这个云里雾里啊，感我感觉现在有点不现实。我还卖给你，我都看它值不值银钱。你别光估价，你不要。我可以啊，你确定出手的话，我现在可以两万给你收了。那都给你了，给你了啊！我都不信朋友会给我两万块钱。那可以啊，确定好啊。<笑>老板，看你真确定啊，我还是不给你了。不给我了？因为啥？因为朋友。送这贵重的礼物卖了也不合适啊！对，说实话，你本身你要不缺钱的话，没必要卖它。啊、那我问你个问题啊，哎、这银元都真值钱吗？都真值钱？啥意思？你家也有？我没有，我前两天去他家玩啊，啊不是结婚热闹吗？啊，我看他那个书房里面有一抽屉。哦，有抽屉。我想说到时候趁着他高兴再给他要俩，看哪个值钱的要哪个。哇，你朋友看来藏货不少啊。他家庭条件有，他家庭条件好。哦。嗯那你咋说呀？银元这个、嗯、这种算是比较贵的了，哦、那也有便宜的。你像比如说咱咱们常见的元大头啊、嗯，那些才一两千块钱。哦，明白明白，我都找这样了，再给他要俩。那你这你们关系好了呢，你可以给他要对对对对是吧？这次的弟兄们，哎，对对对对对，谢谢你啊，老板。没事没事没事啊。经过你这一鉴定啊，我心里疙瘩终于解开了，差点误会啊，那兄弟。是嘞是嘞，不能误会不能误会啊。谢谢你，没事没事。您好，想弄点啥？你看这值不值两千块钱？值不值两千块钱？啊、嗯，这里面包的啥呀？这这以前的那种大头，以前的大头，嗯，我先打开看看啊。好、嗯，去。看来不少啊，这。嗯，您慢一点。哟，二十八块的。啊，二十多块。嗯。行，我先瞅瞅。你这一大堆都是大头，还都是苹果级的。你这东西从哪来的呀？在老岳父家里拿来的。从老岳父家拿的。嗯。前几年他过生日啊，我就给他过生日了啊，我给他拿一千块钱的红包，哦，一千块钱的东西，那不错，两千块钱啊，孝顺老人，不错不错，那肯定是你岳父一开心，送你的，不是的啊，俺这边都讲究一个回礼啊，俺老岳父是吊毛没给我回，啊，啥也没回啊，啥也没回，我看他桌子上有这东西，我顺手给他拿过来了。顺手拿的啊，对，二十八块，我这个袋子一块给他点过来完了。哎呀，那你老岳父知道吗？他不知道，不知道。呃，到现在没给我打电话了。我说的叫他卖了啊，卖了之后算当我这回礼了。在我的印象中，这东西都是四五四五十块钱，四五十块钱一个。我也吃亏吃亏点儿吧。啊<笑>，你要是五十块钱一个，你这总共是多少？二十八个是吧？啊，对，二十八个五十块钱一一千四。嗯。哎呀，你这是对银元是真不懂啊！你的印象中四五十块钱，我估计啊，不是，你先听我说，嗯，我估计啊，你的印象还停留在最起码得二十多年前
，差不多啊，是吧？你现在大头可不是那价了，一百，一百，嗯、呃，像这一块儿一般得一千多，一块儿一千多，这玩意儿那贵吗？对呀、啊，你说你这二二十八块，嗯，得三四万。你没开玩笑吧？我没开玩笑，你这偷偷的给你老岳父拿回来了。这东西我真的也羡慕。确实啊，一大头一千多一块吧。哎，这拿了也正合适，我看好了。啊。哎，不中，我正缺钱嘞，直接卖给你头了。卖给我？啊，对。你缺钱，你也不能这样干呀、啊。你干个老友的东西，俺办个爹嘞。哎，不是不是不是，我虽然关系是在这儿非常近，嗯，一个女婿半个儿，说的一点都不假。但是你要说是他送给你，你别说你全部卖完那都没问题。但是你说你这偷偷摸摸的把这儿给拿出来了，就要卖给我，这东西早晚也得传给我，因为他都一个闺女。嗯，不是，早晚是你的，是早晚是你的。他啥时候给你了，那才是你的。现在还没给你，那就不是你的。你说你这偷偷的给拿出来了，这叫偷啊？嗯，这啥呀东西？这偷这家伙拿自己家的东西不算偷。嗯，这这我哎呀，你这咋说呀？你拿拿的时候，你媳妇儿知道不知道？俺媳妇不知道。不知道。我顺手一个袋子，一下给他叼了。哎呀，嗯，我觉得啊，你听我的，嗯，给你回去给你媳妇儿说一下。你说不小心拿回来了。哎、我说这了，你要不要？你不要，我卖给其他人去了。你卖给其他人，我不建议你卖。你不建议卖，我非要卖。你刚才我就跟你说了，他不是说仨钱俩钱的事儿，不是仨钱俩钱的事儿。你说你说你卖了，到时候你岳父一报警，到时候东西弄哪去了？自己家里人的东西不算偷，办事的他报警办事。嗯，那你还是回去跟你媳妇儿商量一下吧。这个东西我是要不了，我是要不了。来来来，你这不是装、嗯、咋装的是吧？你不用管。没没事，你装起来装起来。我自己抖抖抖。不是老弟，说句实话啊，咱还年轻。你,你别跟我说，我不听、啊，我不听。不是，还年轻，不,不应该这样干。你别跟我说，我不听。哎呀，那行那行，你去其他家吧。你好，想弄点啥？你好啊，老板，这都该我发这个财，就该你发这个财。嗯，对。啥情况、啊、这是？啥情况啊？啊，今天走到你店里啊，说明你也该发这个财。我也该发财。<笑>我的天哪！好，今天大家一起挣。借你吉言，借你吉言。呃，这是，这是啥情况、啊？这是啥情况啊？我今天去散步的时候啊，啊，碰见一个农村老太太，碰到一个农村老太太。对，说嘞，家里困难。家里困难，嗯，实在是困难了，叫祖传的宝贝拿出来卖了。哦，祖传的银元卖给你了。嗯、我这人多机灵啊，我一看这玩意儿都在值钱。嗯，我当时问老太太，我、嗯、说老太太，你那想卖多少钱一块儿啊、哦？你猜老太太咋说？多少钱一块儿？二百块钱一块儿。两百块钱一块儿。这一听，这不是不懂吗？哦，那你这下来总共是多少块儿？十块儿。总共十块儿、嗯，两千块钱给他拿下了。不不不不，我真机灵啊！该砍的咱得砍啊，他老头也好，老太太好，这都得砍。那对那对，该砍价得砍价。我跟他说了，我老太太啊，这是过去的钱，现在都不能用了。嗯、你是好心碰到我了，碰到我好心人了、哦。这样吧，上面写了一块啊、哦，一块嘞，嗯，我都只当做个好事。哎呀，翻一百倍，给他一百块。哦，上面一元哦，这是这上面确实大头上面有一元啊、嗯，哦，上面写一元，你给你的意思给他呃一百，一百、嗯、倍就是一百块钱、嗯，对对对，那你等于说你这十块银元花一千块钱弄回来的，对，但是你别讲我多少钱，这我都懂啊，有贵的，东山省、嗯、看看、嗯，确实这东山省啊，这个不得给个我十几万吗？几十万吗？我的天哪，你这是。这要是真的，你这捡大漏了啊！<笑>都给我发这个钱。我觉得你这十十哇，还有这这还有大元帅的。呃，这个我不太懂啊，这我都不太懂。我知道东山省的贵。哦、哎啊，东山省哇，这还有一个。嗯，我的天哪！嗯、呃，老弟，嗯，我说句实话啊，嗯，就你这这些银元，如果都是真的，嗯嗯，你这一千块钱弄过来，嗯，搁周口，搁咱们这儿，说实话，买个。三两套房子都用不完的钱，乖乖嘞！三两套房子，一套房子一百万，赚三百万吗？<笑>但是我先说一下啊、嗯，你先别高兴太早。嗯，我觉得啊，你是碰到骗子了。啥意思？啥意思啊？嗯啊，你知道上网查一查
，一个东三省的能值十几万，几十万啊，能值几十万。嗯，然后人家老太太家里就没人了吧？啊，家里就没有其他人能上网查一查。像这种，如果要是真的能值多少钱，他心里没数吗？还是这大年纪了，农村人谁会上网呀？老太太不会，她有没有后辈吗？她没有小辈的人吗？这倒没注意啊，能会让你捡这么大的漏？那不碍事，我一百块钱买了也亏不住啊，亏不住你。嗯，我跟你这样说，就你这些东西，嗯，你知道在古玩街上，像这种一块能多少钱吗？能值多少钱？最普通最普通的，你不得给我个四五百块、六七百块钱一块吗？四五百、六七百。对啊，我跟你这样说。在古玩街上，就这种银元，五块钱一个，银元五块钱一个，连银子都不是这，这连银子都不是，这全部都是一眼假的地摊货，人家骗着你了。跟你说，这这不是银子吗？这那不是，我跟你说，买银元，收藏银元，你你不能说，你不懂的话，不能有捡漏的心理。还有一句话叫啥？贪小便宜，吃大亏。你叫我都整懵了，整懵了。这是整体管值多少钱吗？卖给你管值多少钱？我不要，首先我不要。嗯、再一个，我再给你说一遍，古玩街上就这五块钱一个，十块是吧？嗯，五十块钱就能在古玩街上买到，明白不明白？太快了，这农村人嘞，这这些都是铜的，不是？你首先你先想着去捡人家漏了、嗯、啊，一个值几十万，卖给你一百块钱，想啥呢？咦，这人真赖，这骗我的好心人！我骗你好心人，这这这这这真赖，这先生。你不捡便宜，怎么会上这个当呢？不中不中不中，我现在心里心脏都舒服了。我家几千万、几百万的东西，这还被几千万、几百万的东西，别想了。人还找他，人还那你现在我估计你找不到人了。你好，想弄点啥？我这收破烂收了有几块银元，你看会不会赔钱？收破烂能收到银元？这好久了，哇，都是大头啊！这，嗯，我先上手看看。哎呀，你这收破烂儿就能收着银元？对，我的天哪，我是不是也要改行去收破烂啊？这今年才收这八块，又不是说天天收。哦，你这不是现在收的？嗯，收，早几年收的，收好几年了。嗯，对，一个十五六的小孩卖给我了。十五六岁的小孩卖给你银元、嗯，你就敢收？那啥的了，俺这又不讲究啥东西，我付，俺这都是当破烂价给他收来了。多少钱一块收回来的？五十块钱。五十一块。嗯，对。收回来了。对。我的天呀，还有一个龙，机器局、嗯。哎呀，很可惜，就是品相不好。你看这，反正通通五十。这有划伤，通通五十。我的天哪！嗯、通通你这这这这赚大发了。嗯。这银元，这都是一眼开门的，老包浆，确定是一个小孩卖给你的。对，因为卖五六年了，我都往那一放，放五六年了，我都感觉这个东西应该它是不假。为啥这样说？嗯，这样说嘛，你看上面的那个脏脏脏的东西，一看就像老的脏了，不像现在刷上去的。确实，你也非常有眼力。嗯，老包浆。啊，对，包浆。哎，老包浆。你们叫念包浆。嗯，我这还有一个小头。嗯。小头还是个出头员，嗯，不错。你这东西不假，你这过来就是主要就是让我给你看看真假，是吧？对，你先看,看真假没问题啊，还估估价是没？估估价啊，价钱合适了准备出手。嗯，对，嗯，大头吧，我刚才都看了一下，嗯，呃，有一个好像是臂上面带伤，嗯，大头没啥板别，但是。这个，嗯，你看这这有一个戳记，啊、哦，这带戳记的我能收个八九百块钱，然后其他不带伤的啊，这种大头、嗯、我一块能给你个一千一。你别扯了啊！这哪个不带给几万？你是不是你别叫我当成小孩搁这忽悠我？几万？对呀、啊，你在哪听到的价格？这普通大头能给几万？你也都说是几万，俺村人都这样说，几万？嗯，对，一个几万。那你咋不卖给他？呃，这这这给不了，这给不了。这小头，我先报一下，我这全部给你报一下。嗯。然后你觉得不合适，你再留着，好吧？嗯、哦。嗯，这小头能给个七百块钱？那不中，这价钱绝对不合适。这个龙能给个几千块钱？几
这,这个楼你不给我二十万，我咋能不会叫你拿走嘞？二十万？嗯，对。那咱俩谈不成生意了。那咱俩肯定谈不成。你这样说，你这你你那个压价压的太低。不是，主要是我不知道你在哪听说的。你这哪有大头能一个普通大头能值几万呢？你开什么玩笑？你说你五十块钱一个，我现在一千一给你收了，你还还不满意吗？你这八块总共。八块总共是四百块钱。你这个老板是咋回事？你听我说是五十块钱，你给我加到一千一，你也想捡我的漏了？你要我当那小孩说了<笑>、嗯？呃，你这样，呃，这咱咱俩咱俩咱俩也别别抬杠，嗯，是吧？你到别处问问。嗯、呃，生意不成，买、呃、嗯人也在。对，买卖不成，人也在。对，我对吧？我上其他都是。哎，你上其他地方问问、啊。我说句实话，你听我说，嗯，你那大头啊。呃，说实话，我不说我出的价格最高，嗯嗯，反正也就那一千到一千二之间吧，嗯，呃，普通的大头没伤的，呃，就那个价，你人家如果说给你说一块大头能值几万，能值几十万，嗯、呃，你如果是网上出现那种，你也别轻易的相信他，那很多很多人骗，那是骗子。嗯这个你放心，谁也骗不住我。那行，我精了那行那行那行，你再问问，你再问问，好吧？走。哎呀，一个小伙子说家里有传家宝，我在这儿等了有十多分钟了，一直没出来啊，咱就敲敲门吧。小伙子，来了来了。啊，我就说呢，我这这在外面等这么长时间了。哎，给您看看一个。哦，拿出来了，传家宝。嗯。哇，大清银币，宣三。哇。这东西可不简单呀，是的吧？短须龙，我的天呐，说实话，这东西没问题的话，呃，最起码五百万起步。十年前人家都给二百万了。十年前人家都给二百万了。对，在俺爷，俺爷手里都放，在据我知道，最少放二十年了。哦，这是等于说这是你爷爷给你的。对，十年前别人都出二百万没卖，十年前人家给两百万没卖。对啊，我的天呀，你当时咋不卖啊？当时也没有啥缺钱的地方，对了，用不到。哦，以前不缺钱。对，哦、家里确实，我看了你们这院子挺大，啊，呃，你爷爷在你爷爷手里二十年了，最少二十年了，最少二十年了。对，我问他从哪来的，他不跟我说。哦，那你的意思就不是以前老辈儿留下来的了？这我不知道。那行，我下面咱说一下这块币啊。嗯，我刚才说了，要是真品，确实五百万起步。这块银元啊，嗯，就是大清宣三，嗯，里面有几个四柱币啊，有一个是短须龙，这个就是短须龙，还有长须龙，嗯、长须龙就是这个须啊，龙的这个、这个长须可以拉到这、嗯、拉到这个位置，那是长须龙。嗯嗯、呃，还有一个是反龙，还有大尾龙那几个四柱币，普通我们见到的大清宣山的，是那种盘着的那个那个大清神龙，跟这个不一样，这属于四柱币，少得很。当时，呃，铸造了几块，当时铸造了几块，然后就没有流通，没有流通，然后就就没有做了，所以这四柱币很贵，我不知道你爷爷从哪儿弄回来的。嗯，但是我看着这个币面吧，我感觉这个东西它不对，假的。你，你干你干这干多长时间、啊？我做这个有七八年了吧。十年前人家看看都给二百万，你到这到你这你说不对？那你给二百万这也不对呀、啊，这不是二百万的东西呀、啊。问题是，这一看这就是假的，啊，这咋的？我咋看就不对？你看啊，这个光这个币面上、嗯、就这字体。特别软，嗯，这一点一点压力感都没有，特别软绵绵的。然后再看龙这一面，你看这个龙眼睛，嗯，你不管是哪哪条龙啊，它这个龙啊，如果说是压力感十足的话，它这个龙眼感觉炯炯有神，这个感觉有点呆板，嗯，特别特别虚，这就是一眼假的东西。包括这边尺，这也不对啊，这。还有这个材质，我感觉不像银的。你你爷爷会不会是在哪儿淘回来的？比如说去果儿街啥的淘回来的？那不应该呀、啊，那别人十年前都
，搁二百万了。那你这样，你你给我，我再，嗯，你再找高人看看。嗯、对呀、啊，那不要紧。呃，我建议啊，你就人家十年前不是说人家给你两百万是吧？那你可以找找那个人，看他现在能不能给两百万。给两百万，你现在还可以卖给他。<笑>这些东西我要不了，要不了啊。嗯嗯啊，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊，没事。你好，想弄点啥？你该给我看看这俩值不值二十万？值不值二十万？嗯，对。哇，这是两块银元呀、啊。对，这一个是北洋龙。一个是大清轩三，这两个能值二十万吗？你这、啊、我都说不值啊！我这心目中感觉那不值二十万。嗯、呃，你这东西从哪来的呀？这个、啊、媳妇儿买的收藏品，买的收藏品。对，你媳妇儿。对，我要这样说吧，因为我这个人啊，嗯，平时都出去挣钱不管钱，哦，我媳妇儿都在家里自己管钱。哦。然后我近几年，本来咱这儿普通普通的打工人，对不对？啊，然后一个月就那三四千块钱，然后攒下来一个积蓄，有将近二十万块钱吧。二十万。嗯，然后呢？哇，你这能赚钱啊！我基本都不花啥花钱，我是两点一线，上班家里家里上班。哦。然后我也没啥应酬。嗯。这钱呢，不是放在俺媳妇这个银行卡里了？嗯。俺媳妇给我花了。你媳妇儿给你花了？对，我前天我因为我要买车这一阵子啊，我我想跑个买个车，跑个货车啊。让我媳妇说，我说咱家攒的那二十万块钱，让我媳妇呢全买这东西了。哦，就买两块银元。对，这是两年前买的。两年前买的。对，十万块钱一块买回来的。对，你也说嘞，叫他投资，说这东西管升值空间大，二十万块钱买了，等十年以后管值个三十万、五十万。哦，能翻倍。嗯，对。我的天哪！然后我感觉那不值二十万，所以说我拿过来叫你看看到底管值多少钱。嗯，先给你讲一下。嗯嗯，这两块银元呢，确实都是龙阳。嗯，对。一个是北洋龙，一个是大清轩三。嗯，对。啊，能看出来吧？嗯，能看出来。三十四年的北洋龙，东西如果没问题的话，就这个品相。嗯。它也值不了十万呀、啊，像这估计也就三四、啊、三四千块钱。三四千吧。对呀、啊，我你想着能不能值个七八万嘞？那不不不不不，值不了，值不了。嗯，那一个嘞？三四千。哦，三四千。然后这一块可能会比这个，比这个北洋龙价格会高一些。这个现在市场价也就一万左右吧。好了，这二十万都剩一万三四了。你先别着急。嗯，我看着这两块银元，它不是一眼开门。咋回事？我假东西。我仔细看的话，我觉得这两块银元是存疑的。那不是就是假的吗？你不好意思说，对对,对,<笑>对，有可能是假的。你回去问问你媳妇儿，谁谁卖给他的，你得找找得出来这个人。首先这个价格他就太贵了，你想一下，两块二十万，你开什么玩笑？对呀、啊，对不对？所以说我一是。嗯，叫俺媳妇找着这个人，要是俺媳妇找不着这个人，俺、嗯、这个家都支离破碎了。嗯，俺家有我没他，有有我没他，嗯、不至于没我，不至于。你问问清楚，看到底是啥情况，是真是人家骗他了，还是咋回事，是吧？嗯、你不能说你上来就就就一会儿没这个家了，一会儿有他没你的，一会儿嗯、呃、怎么着的，嗯啊、是吧？问清楚啊，对不对？对你得问清楚，问清楚。这二十万可是我辛辛苦苦一分一点的挣挣过来的。那是。那你二十万搁谁家？他也不是一个小数目，对呀、啊，对不对？我一个月啊，三四千块钱工资，我攒那就攒了二十万块钱，他我能没有了？你看，对不对？嗯，那是那是，我这肯定得回去好好问清楚。好了，这不是开玩笑的。我的血压瞬间上来了，我要去、嗯，我要受不了了，我要就回家找事去了。嗯，别别别别找事好好说。夫妻俩，你别因为这个，对吧？那那个啥，别别生别生气，你先问清楚。真要是有人骗他了。那你你们可以找警察报警，对不对？对是不是？因为这、嗯、这二十万，是不是？他不是说三百五百被人骗了也就算了，对不对？对对,对，这么多钱，哎，嗯，你先回去问问问清楚，好吧？不行不行，我实在受不了了。你、啊、好，想弄点啥？我几个让让你鉴定鉴定，过来打朋友的脸。鉴定鉴定，打你朋友的脸。对，鉴定一下我。看了一下，这三块都是大头啊！是你这东西从哪来的呀？这就就上来就要打打人脸。
，咱朋友挖房子挖出来了，挖出来了之后，啊、你朋友挖房子挖出来的，对，我买的哦，买的，二百块钱一块，二百块钱一块，对，我的天哪，三块六百块钱，对我拿回家了之后啊，俺媳妇儿、俺妈啊，我那邻居都说啊，这是铁的。铁的，嗯，不是银，不是银的，不是银元。为啥这样说？你看上面都有铁锈。哦，就这生铁锈了。对，然后他们都骂我说我买假了，然后我找朋友去退。嗯，俺朋友不退，他非得说是银的、哦。我说这银的上面都生铁锈了，你为啥不退？他说还不知道因为啥生铁锈了，就是不退。哦。他的意思就是不是假的，对，不是假的。我说是假的，他非得说不是假的。俺俩吵了一架。嗯、啊呃，你先别着急、嗯，咱先捋一捋。嗯，就是你朋友家，他家扒房子，然后呃扒出来老银元了。对。然后你从他那儿买了三块。对。一块花了两百块钱。对。买回去之后，你家里人、你媳妇儿，包括其他人都说这银元是假的，对。然后是铁的。对。是吧？啊、哦，对对对对对。哦，然后你觉得是假了，就找你朋友退，你朋友不给你退。对。啊，你今天过来想让我再给你确认一下，东西到底是不是铁的？不是，我感觉也是铁的。哦，你感觉也是？这不是一个人说是铁的啊？你认为这银子的怎么可能生铁锈呢？嗯，对呀。啊。所以说我叫你过来鉴定鉴定，要鉴定确定是铁的了。因为他不退也得退、嗯、啊，不退也得退。嗯，对。嗯<笑>，呃，我可以这样跟你说啊。嗯。呃，应该你朋友那儿挖了，应该是不少，不止这三块。好几块了。很多吧？哦。因为这这一看能看得出来。嗯。另外啊，说实话，你朋友啊，幸亏没给你退。就是铁的吧？呃，不是铁的。嗯。呃，你幸亏没给你退这东西，这三块银元我看了都是大头，嗯，东西是老的，是银的，银元，没有任何问题。你也管看看走眼吗？不是走眼，其实非常简单。嗯，你认为它是铁的时候啊，呃，你你家里面有没有吸铁石？没有，吸有那玩意儿。对呀、啊，你为什么不找一块吸铁石在家里先试一下呢？都说是铁来了，谁走了？<笑>都说是铁的，就看见上面生的有铁锈，就肯定是铁的了。对啊，不是，我跟你说，这种啊，一看就是罐装银元，罐装，嗯，以前的那种瓦罐装的，应该你朋友挖出一罐来，然后呢，这个银元啊，在很大几率应该就是在建国前、民国那时候埋下去的，埋在地底下了。然后呢，他放银元的那个罐子里面啊，我估计应该。有铁，时间长了，铁锈啊，铁一生锈就锈在这个银元上了，嗯，锈在这个银元上了，明白没？你要不然的话，它要是铁的呀、啊，不会生绿锈，因为银子银元呢，它是九银一铜，这个不是铁的，不是铁的，嗯，幸亏没给没给你没给你退喽，给你退了，你这说实话，你这捡个漏你白捡了。你知道这一，你知道这一块银元能值多少钱吗？二三百块钱吧，都。二三百块钱。嗯，我这样跟你说，就这一块大头，我可以给你收到一千一。那么贵吗？对呀、啊，一块一千一。嗯。并且我刚才看了一下这一块，嗯，这一块还是个甘肃版的。哦。嗯，品相可能不是太好，你看壁面上有伤，这里，看到没？哦，看到。这有伤，这种就这种有伤的，我不得给你个一千四五？嗯、哦，对不对？这一块一千四五，这两块都是普通的，一块一千一，这三块你加在一起多少钱了？你不是花六百块钱买回来的吗？对呀、啊，你赚了三千多块，明白不明白？那你要这样说，我真误会啊，朋友。那肯定是误会朋友了。你你想一下啊，要是铁的啊，你看这不是三块吗？铁的，如果是铁的，它三块都得生生铁锈啊，为啥这两块没有？这两块全部都是绿锈，没没有铁锈。看来俺家里人这对这真不懂啊。对，他是不懂、嗯。你这误会你朋友了。那我回去给他道个歉，我再给他买，再买他十块八块。<笑>他要愿意卖给你可以。嗯、他肯定愿意卖给我。你刚才不是说还跟他吵起来了吗？嗯、吵起来不碍事的，我请他吃顿饭，喝顿酒，<笑>我再花二百块钱一块再给他多买。那可以，那可以，嗯、这东西我跟你说。一眼开门的老货，哎呀，我买到时候你放心吧，我买个十块八块的，我到时候卖给。
，可以。那这三块今天要不要出？这三块先不出来，我再回去作为证据，我再那行、啊，对不对？那行那行、嗯，东西没问题啊。好好好，嗯、谢谢你啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？嗯、我想想，您看一下这两块银元，老板。看这两块银元。嗯。行，我先上手瞅瞅。哦，一个元大头的八年，还有一个二十二年传阳，不错。你这是准备要出手，还是只是看真假？嗯，我先看看该卖多少钱，先卖了。哦，准备出手。嗯，行。你这银元从哪来的？家里传下来的吗？嗯，嗯不是的，这是俺朋友欠我的钱，然后他抵给我的。你朋友欠你的钱？算是拿银元顶账，嗯，啊、哦，这来的，嗯，欠了多少钱？欠三千块钱，他说的这值好几千嘞。哦，欠三千块钱，嗯、说这值好几千，嗯，嗯，那确实，嗯，如果说这东西对的话，这一个八年，你还是带钻光的，这一个八年估计值个七八千都没问题。真的假的呀？嗯，真的。那我不是赚了吗？嗯，那你这个，然后这个二十二年传阳，那你就这品相值个四五千块钱，也问题不大。嗯，但你说我还得请他吃饭了。你先别着急，<笑>你我估计你还得去找他。嗯、呃，这东西看着不太对。那对我看着真银假币。首先，这个二十二年啊，币面做的已经非常好了，这个说明这个。作假啊，嗯，已经不是嗯前几年做的了，应该最近这几年做的，最近这两年做的，这做的这个已经相对来说非常好了。但是唯一不对的地方就是鞭笞，嗯嗯，二十二年的传阳一般都是橄榄尺，你看这个它是直尺，并且鞭尺没有任何变化，这就说明这个二十二年传的假了，虽然有钻光，品相非常好。但是这个东西是不对的。另外，咱们再看一下这个八年，八年，因为很多八年啊都是弱打，这个八年呢也是弱打，咱看不出来到底是真是假。但是从它这个包浆上能看出来，嗯，因为这个包浆好像之前抠掉过，我试一下能不能抠掉，好吧？好。看这个包浆一抠就掉了，如果说是。这个八年是老包浆的话，这就就这种深坑绿锈的这种包浆，即便能抠掉，它这个壁面上也会有这个腐蚀的痕迹。但是这个抠掉之后还是有钻光，那就说那就说明啊，这个包浆虽然看起来是深坑绿锈，但是它这个锈时间不长。嗯，咱们咱们再看一下边尺。整个边尺这个做的也是非常到位了，但是还是有一点点的弱，有一点弱，整体看下来还是不行，这就说明这两块银元都是真银假币，就是不值钱了意思。呃，真银假币的话，像这种估计，嗯、呃，两三百块钱一块吧。那你不是意思不都是我亏了吗？那你肯找他去了？那你肯定得去找他。嗯，哎，这说明你这朋友咋说呀？为人不行啊，那骗你。咱说句实话，欠三千块钱啊，本身也不多。他你说最近你要说手头紧，没钱还，咱们可以缓一缓。嗯，你不能说你拿这假银元来骗人呀，对不对？我从他给我的时候，他说的这是他家祖传的。那你幸亏你来到我店里看一看，有的是直接放家里当传家宝了。那你这啥时候才能知道这是假的呀？对不对？这性质都不一样，拿假东西来骗人，说明这个为人，他这个人品不行。对对,对，你得小心点。好好，你还得拿着这个东西回去找他。好，好吧。好，来，来，啊，没事没事没事啊。好，好，再见。好，再见啊。你好，想弄点啥？哎，看看我的大针，看看大针。哇，甘肃嘉治大头王。老板有眼泪，有眼泪。就这一块是吧？一块，我跟你说，啊，我出了几万大针、啊，看这些吧。哦，哇，原像七分脸儿，还是铅制版的、嗯。我的天哪！普通的音乐咱都不沾边普通的音乐不玩。对，嗯，还有一块，这是才是正儿八经的大头王
。哦，这也算是大头，牵制版的，这普通的跟普通的就就差这一点点牵制的，就差一点点插值潜力。那对对对对，老哥，这今天过来是想让我看真假、啊，还是来估价，还是准备出手？实不相瞒，嗯，现在该过年了，嗯，我这手头缺点毛毛。啊、哦，缺点钱，哎，我手头紧。对，在我这个所有音乐里边啊，选了三块最不咋地的。哦，选三块最差的。对，我的天哪！先变变线。呃，你说这个大头吧，平常我过手的，嗯，你知道比较贵的，去比民啊，嗯，嗯像那个八年的大头啊，嗯，嗯，咱也，嗯，都过手不少。像这大头王，基本上就没过过手。哎，你你我跟你说，你见的世面还是少。这还是最便宜的，这个虽然上面有戳，如果东西对的话，这也得几十万，啊，几十万我倒是不想谈。啊，你像这，你像这两种，它完全都是四铢币了，像这个四铢币还也有戳，但是也得一百万以上吧，啊，呃，这个也得几百万，钱不钱啥钱不钱，我看咱俩比较有缘，呃，给你打打一折。打直接打一折，骨折的打，一折。对你给我这三块给我三十万，三块三十万。对，我,我的天哪，老哥、嗯，这三块银元要是对的话，你别说是三十万了、嗯，我就是再翻一倍六十万、嗯，我觉得也是超值的、嗯，我肯定下手买。叫你挣点儿，但是老哥，咱有啥说啥的、嗯。我想问一下，嗯，你这银元从哪儿来的呀？从哪来的？啊，我跟你说。我没事，我这个人吃饱闲了，撑了嘛，我都往古尔街跑。哦，古尔街上的大臣，我跟你说，那叫琳琅满目，不计其数。哦，然后从里面挑出来的，千挑万选，千挑万选。那假的咱都不要，假的不要，咱只要真的，只要真的。对，我听这声音，老哥，这三块银元确实都是银的，都是银的。但是这就，但是从这个边尺上来看，嗯，包括它这个壁面上这这看的话啊，这三块银元，嗯，我觉得，嗯，它虽然是银的，啊，但是它不老，不是老货，什么意思？呃，什么意思？真银假币，嗯，别开玩笑，能哥，我跟你说有心脏病，有心脏病，对，不能乱开玩笑。哎呀，老哥，嗯，是这。嗯，你这三块银元呀、啊，我咋看它也都是真银假币，咋看它都是真银假币，绝对不是老的。嗯，我这儿收不了，你别说三十万了，嗯，三百块钱我估计差不多。三百块钱啊？咦，三百块钱要我本人了，知道不知道？咋回事？三百块钱买的。哦，你三百块钱买回来的。嗯。哎呀。这弄的，<笑>老哥，不是咱有啥说啥的。嗯，你玩银元啊，你不能说你到古玩街上去挑。嗯，你到古玩街上去挑，并且这种大真级别的，你三百块钱买回来，你就想卖我三十万，老哥，你这咋想的呀？哎，别别别，你是把我当大头了还是咋回事？你别说其他的了，你给我加五十给你了。加五十，对，<笑>老哥儿、嗯，呃，你刚才也说了，嗯、手头紧，嗯、缺三十万。嗯，你说我给你加五十块钱也没啥意思。我吃一顿饭，我我去包餐一顿，你就喝不都起了吗？哎，不不不，你、嗯、我觉得，你拿着玩拿着玩回头你说你真是到饭点上来我这儿了，咱咱坐一块吃一吃，那都没没问题。你你还是做生意还是咋地？啊，有钱不算。<笑>你好，想弄点啥？你好，老板，我想把俺家的传家宝黄金莲花饼给卖了。黄金莲花饼，对，是黄金的。行，我先打开看看。嗯，卖一哇，这拎在手里，确实有重量感，确实是黄金啊，这。百分百是黄金。上边还有一个莲花。嗯，对。嗯，莲花，莲花黄金饼是吧？对对。传家宝。白买传家宝，传了几代了？嗯，俺只是俺爷得到了，传到俺父亲那一代，俺父亲又给我三代了。哦，爷爷传给父亲、嗯，父亲又传给你。对，这东西应该有来历。那是的，因为这个莲花啊，不是普通的莲花啊、哦，这咋回事吧？就是俺爷爷年轻的时候，嗯，当时在藏区啊，就在哪儿？藏区西藏。对对对。哦。
就拉着牦牛，呃，走街串巷的去买卖东西，去交换东西给牧民。哦。然后呢，一次送货的途中啊，嗯，就碰到一个生病的僧人。僧人。对。哦，你你意思就是和尚喇嘛？嗯，对，混到在路边了。哦。他也是一个，也是一个好心人。嗯。就赶紧给他。呃，吃点药，就喂他点吃的喝的，精心照顾他好多天，喂他一些肉、哦，喂肉。嗯，对。那人家和尚能吃肉吗？嗯，好像是这样说的。我觉得。那我估计你你听差了。呃、嗯，应该特殊情况是吧？就他身体恢复了之后啊，手、嗯、肝一个也一个这。哦。当时是张局都用金银交易。哦。但是这不是普通的金银，他那是上面有莲花。对，莲花是佛教的标志嘛。啊、嗯，对对，莲花印、嗯。他说的这个保平安。哦，带在身上保平安。嗯，对。然后，呃，爷爷就一直当传家宝留着。对呀、啊，俺爷有信仰啊。哦。这咋说？再困难都没有卖，然后给俺父亲，俺、哦、父亲又给我了。哦，给你了。嗯。这给你多长时间了？嗯，给我两年了。两年了。嗯。这才到你手上两年，今天就要出手。嗯，这个可能说，这个保平安用完了吧？我感觉还是只能保平安。从到我手上里面啊。啊、哦！人家大白天天输，啥？我说从拿到他啊，大、哦、白天天输，但是也没生过病，赌博，大白，大白，嗯，天天输，对。然后你觉得不吉利？我觉得可能他保平安是不是对这个运气有影响啊？嗯，这个没听说过，这个比较玄幻，是吧？嗯。嗯但是你就是玄幻也也挺好啊。你说，咱说句实话，嗯，你好好工作，现在是好好工作。多攒点钱，像你，你结婚了没、嗯？还没有，还没结婚。嗯，你好好工作，攒点钱。嗯，以后娶媳妇儿。你说你天天打牌，你这说实话，那你这啥时候能娶上媳妇儿啊、嗯？你有没有可能？你看你这传家宝也有灵性，嗯，然后就故意让你输，不让你玩牌。那我还要想让你想让想劝你走上正道呢。故意嘞，故意叫我输了千家大难。哈哈哈呃，这个我还不知道，我只是想这么想啊，<笑>对不对？咱往好处想吧，<笑>对吧、哎？是这样，你说的有道理啊。嗯。但是咋说哎，上班一个月挣那一两千块钱，啊，嗯，还不如我两分钟玩的嘞。这打工不可能跟人家打工的，一辈子都不跟人家打工。哦，又不打工了。嗯。就玩牌。嗯。你那那，你给我看看，他管吃多少钱？确定要出手？嗯，对。祖传了三代了。嗯，那没有办法，是刚才就说了，这两年一直如再大的家也顶不住啊，都没有办法。哦，那吃饭都成问题了。那你这样不行，嗯，说实话，你说吃饭不行了，你说卖他，嗯，没关系，卖了，咱以后好好生活。嗯，手头有点钱了，你多做打算，对，是不是？嗯，你要是卖他，我咋说呀？我只能说给你按金子来收，按金子来收。对，因为你看啊，这上面确实有个莲花。但是我个人觉得没有啥太大的意义，我看着确实纯度还可以，哎，纯度还可以。卖我要要不要给你称一下？称，卖了啊！多少换你卖了？那我这有称，我称一下。呀，还不清的，二十八克，呃，零零点，二十八点零五克。嗯，这现在我们收的话，黄金四百块钱一克。哎，卖了还卖了啊？卖了吧，先叫这烟。这也就一万多点啊，一万多点儿够撑几天了了，说不定我对你好了，快、啊、发十几倍了。哎呀，还是玩牌。哎，咋的？从哪里接到的？说实话，呃，老弟，说实话，嗯、少玩点牌，行吧、啊？我这东西我就给你收了。好好好，嗯。你好，想弄点啥？老板，那你赶紧给我看这几块银元啊，这人家的，真的假的？对，看有没有值钱的。这是啥情况啊？这俺邻居嘛，他不是盖房子了吗？啊，盖房子扒出来一罐银元，扒出来一罐银元，对，里边带有几百块，几百个。对，我的天呀，这是发财了这。然后我过去串门子了啊，一百块钱一块，一百块钱，你的意思就是一百块钱一块，你给他弄回来了？对，买十几块，买了十几块。那你这是过来，这是干啥？看真假？对我感觉他有点想给骗我了。哦，我明白了。呃，你邻居，呃，扒房子的，扒出一罐的银元。对。啊，你你看便宜，给给给买了一些。这总共是多少个？总共好像是十五块。十五个。对。啊，十五个一一千五买回来的。对，一百块钱一块。我的天哪！行，我先给你分一分
，呃，我先给你吃个定心丸吧，你这肯定是赚了哦，赚大发了，那捡到大漏了，那好，呵呵呵，呃，先给你分好，好吧？好嘞，好嘞，这还是个甘肃版，这个甘肃版大头比普通的还要贵。我的天哪，这是个八年，这是个八年大头哦，八年的还带点老彩，贵吗？呃，也贵，呃，龙带龙的肯定贵，八年的贵，甘肃的比普通的稍微贵一点。我再看看还有没有好的啊？这三年的，没啥板别。我的天哪，你邻居挖出几百块，说实话，他盖房子都不用自己出钱了，他要是出手。估计基本上就够用了，二十三年的传阳，他家里面还有嘞，还有嘞，对，那肯定，你不是说几百块吗？你这才十五块啊，这是小头，这也是小头，小头，小头，这个是二十三年传，行，我给你分好了啊，小头总共是这是四块，六块，总共六块小头，像这小头啊，一般现在也就七八百块钱一块。一块七八百，对，一块七八百，一块七八百。然后这个大头跟传阳，他们因为是一个价格，像这个也就一千多点一块多，一个吗？一块一块一千多点你那种那种？呃，这个甘肃版的呢，嗯，一般这两千左右，一个两千。对，然后八年的这怎么着不得个三四千块钱？啊，还有这个，这个也是三四千，这带龙的，这北洋龙，小制版的也不错。你说的我媳妇蹦蹦跳。你这算我刚才我就说了，你,你这肯定是赚，只赚不赔。不过你这邻居，你可以跟我介绍介绍呀。他问他想不想出手？<笑>听你这说，那值钱，那不能跟你说啊。我回去一百万一块，我再给他弄过来万。呀，我还出给你，出给我。对。呃，可以是可以，不过呀，因为毕竟是邻里邻居的，你到时候以后人家知道价格了，你说一百块钱一块确实太低了，你怎么着得给人家加点对不对？你就拢共的就算在一起吧，小头、大头，包括龙，还有几年的啥的，你就一块你给他个八百到一千，那还差不多。你说你一下你这赚的太多了呀，你算一下你这十五块，你知道你赚多少钱吗？你一百块一块弄回来的，就这一块就。就已经回本了，其他的都是赚的，这你知道这赚多少，对不对？老板，我跟你说啊，我要不买二板，根本都没人买。俺那一片都乱看，都、哦、都没人买，都我自己买。哦，你知道吧？都怕是假的。对，都贪我的财，贪你发财。<笑>呃，你多少给他加点人家毕竟你说，呃，肯定是祖上留下来的，你要是挖出来也不容易，你多少给也加点行吧？啊，老板，我看你这个实在人，能的。这算了，我回去一会儿还给他收回来。行行行行行行行行行行。你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看看这，你注意点有味儿。呃，这是银元呀。银元，我知道，看值钱不值钱？看值钱不值钱？嗯，行，我先上手瞅瞅。嗯，这几块银元，这都是一眼开门，品相都不错，并且还都是老五彩的。这比普通的价值都高呀！你这东西从哪儿来的？这能搞吗？这不可能吧！一个小老太太，她能有啥值钱东西啊？小老太太，嗯，你这东西从哪儿来的？这是俺姥的。嗯、哦，这两天不是天气变化了吗？啊、哦，俺妈给俺姥装上被子，哦，叫俺姥送过去。哦，那不错。嗯，我好几年都没去过俺姥家了。俺姥这这年纪大了，身上有股臭味，咋洗都洗不掉。那老年人年纪大了，确实有，人家都说有老年老人味儿。对对对，我受不了那个味儿。但是你有味儿归有味儿，你这做外孙的年纪，你说年龄多大了？八十多啊，八十多了。嗯，你过年你不得去看看他？逢年过节你不得去看看？那这几年都没看过。那不行。嗯，就这我送了之后，他说我好啊，给我从一个小柜子里拿了几个这，当时那感觉味儿特别大，直冲鼻子。我都没没想要，他说的值钱，哎呀，给我嘞，你知道这是啥吗？嗯，这搁在人家家里啊，这都是传家宝，并且你看这味道都是非常好的老五彩，嗯、你姥姥把
把传家宝都给你了，嗯、说明你姥姥非常疼你啊。是的，对不对？小时候特别疼我，现在主要他身上有味儿，我受不了。哎，不行。嗯，作为，作为咱说句实话的，作为外孙呢，年纪这么大了，你得去多孝顺孝顺老人。有时候也不是说非得让你去，呃，给他多少钱，嗯、给他干多少活有时候你过去陪老人说说话。经常去陪陪老人，这这不好吗？对不对？传家宝给你了，你不要小看这几块银元。这臭红嘞，当时我都想扔了。拿回家，俺妈说嘞，啥？值钱？我得叫你来看看。哎呀，你幸亏没扔。嗯。你要是真扔了，你这把传家宝扔掉了。这一块儿，不说多了，一千多块钱是没跑的。一千多块钱？对。像我收的话，这种我可以收到，我可以收到一千三。嗯。老五彩，你看看，每一个都是老五彩，这么漂亮。六块，光只小万八吧？那肯定呀！我去，他那光真值钱，你给我看看，看看价位。一一块一千三，我刚才就说了。咦、哎，你要是卖给我的话，就是这价。七七千多。对呀、啊哎。不止七千多吧？我没想到。六块，三六一七千八，对，七千八。啊！我没想到俺老二他光真值钱，我看他还有可多嘞。哦，你看你姥姥放的东西还不少，嗯、你这多多孝顺孝顺她，多陪她聊聊天，说说话。说实话，你老人一开心，把这东西给你了。<笑>你这不但你孝顺老人，名声还好。嗯。结果老人还把这这自己传家宝给你，你还得到了钱财。嗯、对。这何乐而不为呢？一听君一席话，犹如醍醐灌顶。照你这样说啊，我看老那小抽屉里，老爹来个几十块。啊！我想要这给你，卖了之后我好好孝顺孝顺俺了。你就是姥姥，即便没有这些姻缘，嗯，你也得该孝顺孝顺，该看看该看看，对不对？你不能说因为老人身上有味儿，对不对？你就、嗯、啊，你就不去看他了，哎、这不好。是了是了，有点太年轻啊。呃，从今以后啊，我想叫他卖了，赶紧给老二买点他爱吃的烧鸡，买点他那个软的面包。对，哎，都给他弄上，然后呼吸啊什么东西都给他买买。对对对对对，装个空调，他屋里空调。对，这样才才才对，这样做才对。谢谢你，老板。那这你说的价给你吧，给我是吧？嗯，那行，那我就留下了。好好好。